Bienvenue sur votre chaîne préférée. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines actualités. Bienvenue une fois de plus mesdames et messieurs sur votre chaîne préférée. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations. Les avancées sont significatives et les perspectives sont bonnes. Mais il est encore trop tôt pour s'avancer, a récemment confié à la presse internationale un acteur central des négociations en cours. Selon nos informations, le cercle des dirigeants opposés à la levée des sanctions contre le Mali se beaucoup retressé. Les irréductibles reste le président Mohamed Bazoum du Niger et Alassane Draman Ouattara de la Côte d'Ivoire, qui roulent ouvertement pour leur homologue français Emmanuel Macron qui souhaite que voient les autorités maliennes agenouées à ses pieds pour demander pardon. Mal, mal élu, Bazoum joue le rôle des nègres de maison. Pour le bon vouloir de Macron qui le manipule ayant une paix bleue de coup d'état, il craint la contagion. Idem pour Alassane Ouattara qui représente aujourd'hui après Oufouat Boane le parrain africain de la Franc-Afrique. Des anglophones comme le Gambien Adama Barou, le général Julias Madabi de Diara Lyon et... Le libérien Josh Wea ne sont pas non plus contre le lever des sanctions, alors que le Nigérian Mohamedou Bouhari, le Guinéen Ado Akufu, le Bessao Guinéen Omaro Abalo Sissoku et encore le Béninois Patrice Talon affichent des positions mitiguées qu'on peut qualifier de centristes. Selon le président Makissa du Sénégal semble avoir mis beaucoup d'eau dans son bissap sans le pression du millier des affaires au bord de l'étouffement. Des opérateurs économiques et autres industriels du Sénégal l'ont rencontré il y a quelques jours pour lui faire l'état de leur perte consécutive à l'embargo imposé au Mali. Certains craignent même de mettre la clé sur la porte. Le Sénégal est le pays qui souffre le plus des conséquences de cet embargo. Ne serait-ce que par le fait que les Maliens sont les seuls à utiliser le port de Dakar pour leur importation et leur exportation. À la différence des ports ivoiriens utilisés aussi par les Burkinabés, difficile donc pour le président Sall de garder cette position jusqu'au boutiste face à la colère qui gronde non pas au Mali mais dans son propre pays. Il va certainement militer pour une levée de sanctions. Surtout que les autorités de la transition ont visiblement accepté aussi de faire des concessions sur la durée du nouveau chronogramme sans compter que ces sanctions sont dénoncées comme injustes un peu partout sur le continent par des hommes politiques, des intellectuels, des artistes, des activistes. Et on se rappelle aussi que la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest africaine a ordonné le 24 mars Dernier, la suspension des dites sanctions. À la veille de la réunion extraordinaire des dirigeants de la CDAO, les Maliens retiennent en tout cas leur souffle en espérant que la raison et l'esprit du consensus vont prévaloir dans la capitale ghanéenne afin d'abréger leur souffrance et surtout permettre à l'économie sous-régionale de respirer également. N'empêche que un début de cette majorité.